Izduživanje sadnica uobičajena je pojava kod uzgoja rasada u zatvorenom, ali se biljke mogu spasiti ako se problem primijeti rano. Naučite ove jednostavne trikove kako da popravite stanje izduženih sadnica prije nego što bude prekasno. Vrijeme je sijanja i unatoč neprihvatljivim vremenskim uslovima za uzgoj presadnica moramo se snalaziti što se tiče prostora za uzgajanje. Izdužene sadnice su čest problem kada se rasad proizvodi u zatvorenom prostoru i to može da utječe na bilo koju vrstu povrća ili cvijeća. Sadnice paradajza, tikvice, brokule, zelene salate postaju duge jer su posađene u vrijeme kada dnevnog svjetla nema još uvijek dovoljno. Cikla, na primjer, pušta više sadnica iz jedne sjemenke. To dovodi do toga da je gužva u kontejneru i da se sadnice očajnički protežu prema izvoru svjetlosti. Rezultat su naravno tanke i svjetle stabljike i nekoliko manjih listova. Ukoliko se ovo stanje ne ispravi, stabljike postaju slabije, rast se usporava, što će na kraju učiniti biljke bespomoćnim pred napadima bolesti i štetočina. Također, manje je vjerojatno da će izdržati vjetar i kišu kada se nađu u bašti na otvorenom. Dobra vijest jeste da se izduženi rasad može popraviti prije nego što bude prekasno. Pitanje je šta to uzrokuje izduživanje sadnica. Prvi osnovni problem je nedovoljno svjetlosti, ali to nije jedini problem. Sadnice imaju prirodnu tendenciju da rastu prema svjetlu. Ako je izvor svjetla previše prigušen ili je daleko, u malim biljkama se aktivira sistem preživljavanja. One ubrzano rastu u visinu kako bi pokušale da se približe svjetlosti. Rezultat toga su tanke krhke stabljike. Ukoliko je izvor svjetlosti samo sa jedne strane, na primjer, stavili ste ih na prozorsku dasku. Mogu toliko da se nagnu prema suncu da se potpuno bočno saviju. To je prilično opasna situacija za preživljavanje malih sadnica, jer su previše blizu utopljenom i vlažnom substratu, što ih čini vrlo osjetljivim na bolesti poput polijeganja rasada. Drugi razlog za izduživanje sadnica je previše toplote. Temperature koje imamo u kućama ili stanovima ili u klijalištu mogu da dovedu do naleta brzog rasta sadnica. Zapravo čim sjeme proklija, ono reaguje na visoku temperaturu bržim rastom stabljike. Ona se izdužuje prije nego što lišće ima priliku da ju sustigne. To rezultira neuravnoteženim razvijenim sadnica. Treći uzrok je nekoinzistentna vlaga. Ukoliko zalijevanje nije redovno, već se substrat suši između dva zalijevanja, to sprečava sadnice da izrastu u snažnu biljku sa dobrom lisnom masom. Kontinuirani nedostatak vlage dovešće do toga da im stabljike budu dugačke i tanke i na kraju može da ih i ubije, jer neće biti u mogućnosti da pristupe hranjivim materijama koje im trebaju iz zemlje, to jest iz substrata. Četvrti razlog zašto se rasad izdužuje je nedovoljno mjesta između sadnica. Kako klijavost sjemena nikada nije 100%, često se dešava da sadimo po više sjemena u jednu ćeliju kontejnera ili u jednu saksicu. Međutim, kada sadnice krenu da rastu zbog gužve u njihovom životnom prostoru, one počinju da se takmiče za svjetlošću. Pilke pokušavaju da rastu sve više i više, odnosno sve više se izdužuju, ne bili pretekle konkurenciju. Svi ovi faktori koji utječu na izduživanje sadnica mogu se popraviti i biljke mogu da se ojačaju i spase. Ukoliko morate da sadite u periodu kada nema dovoljno prirodne svjetlosti, neophodno je sadnicama obzbjediti dodatnu svjetlost. Prosječna količina sunčeve svjetlosti do ranog proljeća mnogo je manja od 12 do 16 sati koji su potrebni za sažan razvoj sadnica. Sa druge strane, većina sadnica povrća su biljke dugog dana koje uspijevaju na 16 sati sunčeve svjetlosti i 8 sati mraka. Potrebno je posude sa biljkama redovno okretati tako da bi se one same ravnale tražeći svjetlost. Ponekada izgleda sve češće, dešava se da sadnice moraju da ostanu duže vremena u zatvorenom prostoru zbog vremenskih prilika. I jako je važno da imaju dovoljno svjetla da bi prošle kroz svoju početnu vegetativnu fazu. Zato se najbolje pobrnu lampe sa punim spektrom. 
ukoliko imate mali broj sadnica i držite ih u kući blizu prozora koji je okrenut ka jugu, možete da probate trik sa srebrnom folijom. Srebrna folija se zalijepi na karton, od njega se napravi mali zid koji se postavi iza sadnica. Dakle, imamo prozor, sadnice pa karton sa folijom. Folija je okrenuta ka prozoru kako bi se svjetlost od nju odbijala i reflektovala na sadnice i sa te druge strane. Na ovaj način biljke će imati i ravnomjernu svjetlost sa obje strane, tako da neće imati potrebu da se naginju prema prozoru, niti da se izdušuju. Sljedeće što trebamo je regulirati temperaturu, vlagu i gužvu samog rasada. Iako su temperature između 23 i 26 stepeni idealne za klijanje, većina sadnica najbolje uspjeva pri dnevnoj temperaturi između 18 i 21 stepen i noćnim 13 do 15 stepeni. Obavezno im skinite grijane prostirke ili uklonite najlone ili folije za vlagu u roku od nekoliko dana od nicanja. Temperatura u našem klijalištu je od 25 do 26 stepeni i naš paradajz je doslovno niknuo u roku od dva dana. Ujednačena temperatura je vrlo bitna, a naravno veliku ulogu igra i vlaga. Biljkama je bolje pružiti vlagu od ozdo. Dakle, svaki kontejner ili saksija bi trebao da ima svoju tacnu. Kada sadnice zalivate od ozgo, nema garancije da se voda spušta sve do dna. To je bitno u slučaju kada imate veću količinu zemlje. Ako sipate vodu u tacne, to osigurava vlažnost koja potiče širenje korena prema dole što jača biljke. Naš paradajz je posljan 30. januara i niknuo je u roku od dva dana. On se nalazi u klijalištu i ovdje možete vidjeti kako je lijepo razvio i sitno korijene u zemlji. Najbolji i najlakši način za lijevanje je da koristite neku banju ili kantu sa vodom koje su veće od vaših podložaka. Te u njima redovno namačete zemlju nekih 15 minuta dok ona se dovoljno ne natopi. Ukoliko imate viška sadnica koje se bore za svjetlost i vodu, preporuka je da se odrežu, a ne da se izlače. I trebate ostaviti one najjače po jednu u svakoj ćeli kontejnera ili u saksici. Još jedan način da popravite izdužene sadnice je da ih nahranite. Kada razviju svoja prva dva lista, možete da ih prihranite vrlo blagim džubrivom koji se otapa u vodi. Mi smo u vodu sa kojom smo zalili naš paradajz, kao što ste vidjeli, dodali vodotopivo džubrivo koje ima omjer 13-40-13 sa povišenom količinom fosfora. Fosfor je vrlo važan kod razvoja dobre kvalitetne stabljike. Na 5 litara vode dodali smo otprilike 10 grama ovog vodotopivog džubriva, dobro promiješali i u tome smo prihranili naše biljke. Još jedan savjet da potaknete razvoj jačih stabljika, to jest da mladim prelaskom ruke preko njih ili puštanjem ventilatora to potaknete. Naime, izdužene sadnice ponekad se mogu spasiti svakodnevnim nježnim prelaskom prstiju po vrhovima biljaka. Ovaj jednostavan pokret simulira povjetarac na otvorenom i vara sadnice da misle da im je potrebno da imaju deblje stabljike da bi izdržale vjetrove. Ukoliko niste u prilici da potopite vaše kontejnere u vodu, onda lagano samo pored biljaka naspite vodu sa ovim vodotopivim džubrivom i dodajte potrebnu prihranu. Ukoliko se izdužio rasad paradajza, najbolji način da ih ispravite je da presadite sadnice tako što ćete da zakopate stabljike do najnižeg lišća. Ne samo da će ovo riješiti problem, već će se preporučuje za jačanje stabljike paradajza i kao pomoć korijenu da razvije veću masu. Ova metoda djeluje i na sadnice paprike, patliđana i paradajza bez obzira da li su izduženi ili nisu. Kada je vrijeme pikiranja, ove biljke je najbolje presađivati što dublje, jer se stvara jači korijen preko uronjenog dijela stabljike, te će tako biljka bolje da koristi mineralne tvari iz zemlje, te samim tim i bolje da napreduje. Nipošto nemojte odustati od vaših biljaka, isprobajte ove savjete i nešto mora pomoći, jer svaka se biljka može spasiti.